우리가 사회로부터 존경받으면서 살때 모든 것이 끝나는 거예요. 지식인은 사회로부터 존경받아야 되고 또 관리하는 경쟁인은 사회로부터 존경을 받아야 되고 우리 대한민국의 인재들은 인류의 존경받아야 되고 그래서 이는 신앙 하나도 바르게 풀어서 이 종교 하나도 바르게 풀고 지식과 진리를 바르게 풀어서 인류를 가르쳐야 되는 이 홍인간 지도자들이 민족의 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어났대잖아 인류 공룡이 이바지할 때라고 조상의 얼을 빛내고 저마다 소지를 배양을 해서 세상의 답을 찾아가지고 안으로는 자주독립이라는 것이 우리의 법칙을 만들어야 된다 이말이 새로운 법, 정의가 살아있는 법, 진리의 법칙, 세상에 모순이 없는 법칙 이런 걸 찾아갖고 인류 공룡이 이바지하라는 것은 인류에다가 가르칠 때가 왔다라는 겁니다. 그는 법한 줄도 없는데 우리가 어떻게 인류 공룡이 이바지한단 말이야 우리 베이비 부모들 잘 생각하십시오. 우리가 어릴 때, 코 올릴 때, 코를 어디에 닦을 줄 모르갖고 솜에다 닦을 때, 닦다가 닦다가 여기 반짝반짝 해. 그래도 또 닦아. 그렇게 할 때, 우리한테 몽둥이를 들고 선생님이 채찍을 치면서 이것만은 애우라고 할 때가 있었습니다. 홍이 인간 훈시예요. 이걸 놓아서는 안 되는 거야. 이것이 홍인간 훈장이 너희들은 그렇게 안 살면 이 마지막 일생을 천상으로 올라갈 준비가 안 되는 것이야. 사람을 널리 이렇게 하기 위해서는 뇌를 갖추고 잘못된 것은 바르게 잡고 답을 찾아서 이 답으로 세상을 널리 이렇게 해야지. 그게 대한민국입니다. 인류를 가리킬 수 있는 그런 콘텐츠를 만들지 못하면 우리는 인류의 지도자가 안 되고 우리는 그런 거 하나하나들이 생산이 되면 이런 거 한두 개가 이 지구촌을 바깥 뒤집어 놓습니다. 요는 작업이 들어가야 되는 거죠. 우리는 진리를 접하면서 한 식구가 됩니다. 한 가족. 이 정법을 공부해 본 사람들은 이해할 겁니다. 이 정법을 듣다가 보니 정법 가족을 만나면 그렇게 좋습니다. 깨지는 것이 아니고 정법 가족이 만나고 깨지는 건 어떤 거냐. 법문은 들으면서 모이면 내 잘난 척해요. 그러면 깨져. 겸손해져야지. 배우고 갖추고 알모로서 겸손하고 서로를 내 방법으로 내 욕심으로 끌라 그러지 말고 내 주장을 하지 말고 의논하면서 간다면 절대 안 깨져. 그것이 내 힘으로 바뀌고 내 주의 사람하고는 항상 내가 옳다고 하지 말고 의논하며 가라. 그것이 배운 사람입니다. 우리는 다 같이 이 정법으로 공부하고 있지 않느냐. 네가 옳고 내는 틀리다 하지 마라. 의논해 가며 가라. 대한민국 국민은 그렇게 해야 됩니다. 의논하는 사회, 서로를 존중하는 사회, 의논할 때 존중하는 거예요. 내끼 옳고 니네 거는 틀리다고 주장을 하면 은 이거는 의논이 아니고 남을 깐보고 내가 똑똑하다고 지금 자랑하는 것이야. 절대 그거는 하나가 될 수가 없습니다. 뭐든지 의논하고 하다못해 시장에서 고구마 팔던 아주머니도 서로가 존중하고 의논할 때 그럴 때네 힘으로 변해 잘났다고 디리다 대지 마라 나는 또 외톨이가 된다 이 말이죠 내 잘났다고 남을 의심 여기면 이것이 나노가 일어납니다 
이게 지금 대한민국부터 시작을 하는 것이 아직 국제사회는 나누가 안 돼. 왜? 상식을 만들지 않았기 때문에. 상식은 대한민국에만 있어. 인류사회는 아직까지 상식을 정하지 않았어. 대한민국을 보고 있는 것이 이대로 놔두면 상식이 만들어지면 인류사회하고도 우리가 단절됩니다. 상식으로 갖다 댑니다. 그러면 나눠 일어나죠. 앞으로는 인류가 하나가 돼야 됩니다. 한 가족. 지구촌은 한 가족이 내가 당신을 생각하고 나를 불사르면 하나로 용해가 돼요. 내 잘났다고 남을 의심하면 두 개로 쪼개지고 거기에서 또 그런 일이 생기면 이것이 또 쪼개지고 이것이 나노를 이야기하는 겁니다. 우리는 나노가 될 수가 없어. 이 지구촌에는 한 가족이 가족으로 다시 일어날 때 이럴 때 인류 평화가 오는 것이야. 쪼개져 갖고 인류 평화는 절대 일어나지 않고 사회가 분열되고 서로가 싸움밖에 안 일어. 나노는 거다가 갖다 대는 게 아님. 비유를 해서 우리 공부거리는 만들어 줬을 수 있어도 우리는 그렇게 되면 안 되는 거죠. 가족으로 되돌아와야 됩니다. 우리 정법을 듣고 있는 분들이 가족이 전부 다 대대로 다시 가족으로 돌아오듯이 우리 정법을 듣고 있는 가족들은 이 전부 다 헤어지고 쪼개질라 그러다가 가족으로 다 돌아오고 있어. 무엇을 의미하나 이거지. 내 혼자 공부하니까 외롭고. 하지만 우리가 둘이 세명 가족들이 공부할 때는 우리가 하나로 다 뭉치는 걸 지금 보고 있을 겁니다. 그것이 바른 진리로 우리 공부하고 있어. 이런 것들 전부 다 찾던 것을 찾고 있으니까 서로가 도움이 돼 갖고 이제 다 돌아오는 것이 오해하던 것도 풀고 미워하던 것도 없어지고 서로가 도반이 되고 우리 대한민국이 이제 한 가족으로 들어오려면 이념이 같아야 되고 홍의 이념을 가져야 되고 바른 진리로 우리가 동질성을 가지고 있는 공부를 해야 되고 그렇게 해서 하나로 변하면 모이면 무슨 힘이 나옵니다. 그게 대한민국에서 시작이 될 것이고 그의 정법 가족들부터 시작이 될 테니까 너무 걱정하지 마십시오.